हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर अखिलेश राज झामड़ सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेंसिक मेडिसिन क्वेश्चंस फॉर आई सेट एग्जाम नाउ दिस क्वेश्चन पेपर वाज लिटिल बिट टफ एज फार एज इमेजेस वर कंसर्न बट द बेसिक क्वेश्चंस ऑलवेज रिमेन सेम सो इफ यू सी द क्वेश्चन पैटर्न दैट हैज बीन चेंज लिटिल बिट बट ओवरऑल इट्स सेम ऑलमोस्ट सेम ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज दिस क्वेश्चन इफ यू सी two important things are given what is the approximate age of a person actually they are asking about the age what is the approximate age of the person in which two important things are given the first the medial end of clavicle is fused first the medial end of clavicle is fused and second the sternum is completely fused look so see these are two very important criteria first medial end of clavicle is fused the second is sternum is fused now actually two different things for ossification center if you see the first is appearance of the ossification center the second is fusion now let's see the slide of sternum first if you see now see this is a very important slide this question comes in exam what is the age of appearance of sternum agar aap dhyan se dekhoge sternum ka appearance is different fusion is a different and what we have manubrium first piece second piece third piece fourth piece and after that we have gfi sternum that is known as gfoid process now first we'll see the appearance it looks like if you see the appearance is in intrauterine life in fetal age ab dost isko yaad kaise karoge how to remember this see the first will start with five first this is manubrium and this one this is for manubrium fifth month this is for first piece fifth month so looks like first two are fifth five five done फाइव के बाद क्या आता है इट इज सेवन मंथ दिस इज सेवन मंथ यस यू कैन सी दिस इज सेवन मंथ सो फिफ्थ मंथ ऑफ इंटर यूट्रेन लाइफ फिफ्थ मंथ ऑफ इंटर यूट्रेन लाइफ देन सेवन मंथ देन सेवन याद करने की ट्रिक है फर्स्ट टू आर फाइव देन इट इज सेवन ओके नाउ फोर्थ पीस एट टेंथ मंथ लेकिन सर विच इज अबाउट लाइक वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पीस दैट इज जिफोइड Gifoid appearance of the center is at three year of age. So very simple trick: five month, five month, dono five ho gaya. Seven month, seven month, ye ho gaya. Then fourth piece at tenth month, and the last one is three year. So we can remember now, sir. How to remember the fusion of sternum? Ab fusion ko kaise yaad karoge? Bahut easy hai, dosto. Bahut easy. Aapko kya karna hai? You have to see the manubrium fuses. at the age of 60 year that is at old age manubrium fuses at the age of 60 year gifoid fuses at the age of 40 year done now sir what about fusion fusion of this first and second fusion of second and third fusion of third and fourth look sir what you have to do you have to start with 15 aapko 15 se start karna this is 15 year 20 year And 25 year. That's a very simple explanation, my dear friend. आपको क्या manubrium याद कैसे करोगे? Manubrium fuses at 60, gyphoid at 40. Done. 60, 40. Done. अब आपको ध्यान रखना है. Third and fourth fuses at 15. Second and third 20. And then first and second in 25. It means, sir, all sternum segment fuses first, second, third. That means age is more than 25. So we can see this one. Yes. If you see, so it means all the sternum is completely fused. it means all the segment of sternum it's not about manubrium and gyphoid all the segment of sternum is completely fused that means age is 25 or more than 25 now inner end of clavicle also fuses that is generally at the age of 25 or more than 25 generally it's at the age of 23 to 25 it means sir here the best answer will be 25 that's very very important so we can easily remember again i'm coming back to this one this one you can see yes first pehle do manubrium पहला सेगमेंट फिफ्थ मंथ देन कम सेकेंड एंड थर्ड सेवन मंथ देन कम फोर्थ टेंथ मंथ देन इट इज थ्री ईयर दैट इज जिफर्ड दिस इज अपीरियंस इन इंटर यूट्रेन लाइफ जिफर्ड एट द थ्री ईयर ऑफ एज नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हियर एज वुड बी मोर देन ट्वेंटी फाइव दोस्तों हमेशा ध्यान रखो यू शुड हैव सम कॉन्सेप्ट एंड यू शुड हैव सम लर्निंग एबिलिटी हाउ टू रिमेंबर दिस ओके नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस इज द क्वेश्चन लाइक द फर्स्ट वी हैव सीन ossification center of sternum now we are coming to second question identify this now we can see the options given are shotgun wound tattooing arsenic poisoning graze abrasion and abrasion collar graze collar and abrasion collar now see 
ग्रे स्कॉलर और एब्रेजन कॉलर दीज आर सीन इन एंट्री वन ग्रे स्कॉलर एंड एब्रेजन कॉलर दीज आर सीन इन एंट्री वन एंड एक्चुअली दीज आर नॉट ग्रे स्कॉलर और एब्रेजन कॉलर नाउ कम टू ऑप्शन नंबर वन शॉर्ट गन वन ऑप्शन नंबर टू टैटोइ सी दिस फर्स्ट एक्सप्लेनेशन नाउ सर एक्चुअली इन शॉर्ट गन वॉट फायर शॉर्ट गन में क्या बाहर निकलता है पैलेट्स मल्टीपल पैलेट्स सो इफ यू सी शॉर्ट गन मल्टीपल पैलेट्स आर फायर इन शॉर्ट गन मल्टीपल पैलेट्स आर फायर और दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ एंट्री वन वी कैन डिसाइड द रेंज ऑफ शॉर्ट गन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ एंट्री वन एंड ऑक्सो इट्स वेरी सिंपल ट्रिक यू कैन रिमेंबर सी ओ आर एस ओ आर एस ओ फॉर ओवल शेप ओवल शेप ऑफ इफ इफ यू हैव ओवल शेप और राउंड शेप इवन इट मे बी ओवल शेप और इट मे बी राउंड शेप फर्स्ट आर फॉर रेट हॉल शेप एंड एस फॉर सेटेलाइट वन दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ओवल शेप रेट हॉल शेप एंड सेटेलाइट वन नाउ सी सी रेट हॉल शेप इफ यू सी रेट हॉल शेप दिस लुक लाइक दिस रेट हॉल शेप इज सीन when the shotgun is 1 to 2 meter away this question sometime comes in exam like if shotgun is 1 to 2 meter away what is the shape of entry wound that is red hole shape chu hai jaisa bil actually the margin will be nibbled margin that is red hole shape satellite at 2 to 4 meter at 2 to 4 meter what is satellite satellite means it is a large wound surrounded by small wound that is satellite and now dr saab i am coming to very very important one this is distant रेंज मोर देन फोर मीटर अवे अगर फोर मीटर अवे से ज्यादा है या चार मीटर से ज्यादा है यू विल फाइंड इंडिविजुअल पैलेट वोन यू विल फाइंड इंडिविजुअल पैलेट वोन लाइक दिस सो दिस इज वेरी सिंपल हाँ ओवल शेप और राउंड शेप इज सीन लेस देन वन मीटर देन वन टू टू मीटर रेट हॉल शेप देन इट्स नाउ आई कैन आई कैन शो यू दिस वन यू कैन सी दिस वन दिस इज करेक्टरिस्टिकली येस माई डियर फ्रेंड दिस इज करेक्टरिस्टिक एंट्री वन ऑफ शॉर्ट गन Entry wound of shotgun. These individual pellet of shotgun are seen when the range is more than four meter. So, doctor, what happens? What happens? How to remember? It's very simple. O R S, oval shape, rat hole shape, satellite wound. Done, my dear friend. Now, what about other option? Like we have seen abrasion collar and grease collar are seen in entry wound. Yes, shotgun pellets. We have talked about it. Now we are coming to that. This is one that is tattooing. Now, this is shotgun range. You can see. Yes, close range. Less than one meter, as I told you. Okay, near range one to two meter, as I told you. In near range, we have red hole shape, and intermediate range. Yes, my dear friend. In intermediate range, two to four meter, we have satellite rays. We have satellite rays. So very simple explanation. And as I told you, if the range is more than four meter, this is a very important table. This is very important table. When the range is more than four meter, then we can see individual pellet. Yes. so i told you the easy trick this is the, this is the summary of trick which i told you now you can get one more question here in near range okay my dear friend in near range tattooing is present in near range tattooing is present in near range tattooing is present now sir you must be thinking what is tattooing tattooing is deposition of unburnt gunpowder Yes, it is deposition of unburnt gunpowder. It means, sir, like like gunpowder has two important mechanism. A gunpowder se kya hota hai? Ek to gunpowder se dhuwa nikalta. What comes out from gunpowder? Smoke, smoke dhuwa. Dhuwa ka color kya hota? What is the color of smoke? It is black color. When the black color is deposited surrounding the entry wound, it is known as blackening. It is known as blackening. But when unburnt gunpowder goes inside. the skin surrounding the entry wound it is known as tattooing so this is a basic difference blackening is because of smoke of gunpowder and tattooing is because of unburnt gunpowder deposition to so, dr saab ye bahut easy difference hai isse easy tarike se hum bata nahi sakte or if you want to see like must be confusing like aap soch rahe honge sir why it's not tattooing you can see this is this is entry wound this entry wound has inverted margin okay my dear friend This is a entry wound. This entry wound has inverted margin. This is inversion. This is inversion. Now tattooing, as I told you, it is 
इट इज डिपोजिशन ऑफ अनबर्न गन पाउडर सराउंडिंग द स्किन यस माय डियर फ्रेंड दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन डिपोजिशन ऑफ अनबर्न गन पाउडर सराउंडिंग द स्किन सराउंडिंग द स्किन एंड इट इज सराउंडिंग द एंट्री सो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वन इज टैटूइंग अनबर्न गन पाउडर ब्लैकनिंग स्मोक यस स्मोक ऑफ बर्न गन पाउडर एंड अनादर इज इंपॉर्टेंट वन दैट इज सिंजिंग आपने सिंजिंग भी वर्ड कई बार सुना होगा सिंजिंग इज बिकॉज ऑफ फ्लेम इफेक्ट जो आग की लपट होती है ना लाइक वेन वेन द बुलेट इज फायरिंग एंड द बुलेट हैज ए फ्लेम सराउंडिंग दिस दिस बुलेट टचेज द स्किन दिस फ्लेम कॉज इज बर्निंग ऑफ द हेयर दिस बर्निंग ऑफ द हेयर इज नॉन एज सिंजिंग ऑफ द हेयर एनी वेज सर दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओके नाउ सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैड मेनी कन्फ्यूजन अब अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है बिकॉज सी थ्री इमेजेस वर गिवन एंड द पर्सन वॉज ब्रॉट टू द मोर्चरी बाय द पुलिस एंड द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वर नॉटेड अब देखो सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वी कैन सी यू कैन सी दिस इज ए द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस वन दिस इज ए नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर शोइंग एक्सटेंसिव हिमेटोमा एक्सटेंसिव हिमेटोमा नेक्स्ट स्ट्रक्चर शोइंग एक्सटेंसिव हिमेटोमा और यू कैन सी एक्चुअली हिमेटोमा इज सीन वेन यू डिसेक्ट ब्रूज ब्रूज और कंट्यूजन जब आप ब्रूज और कंट्यूजन को डिसेक्ट करते हो यू कैन फाइंड हिमेटोमा एक्सटेंसिव हिमेटोमा एंड हेमरेज एक्सटेंसिव हिमेटोमा एंड हेमरेज डॉक्टर साहब एक्चुअली दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ब्रूज और कंट्यूजन सीन ऑन द नेक and now doctor sir bruise that may be a pattern bruise that may be a pressure bruise that may be a a specific type of bruise but if you see the neck finding here yes if you see the neck finding here you can see multiple bruise surrounding the neck and doctor sir the bruise of the bruise of throttling are known as six penny bruise six penny bruise doctor sir penny penny means it's a type of coin shaped bruise it's a type of coin shaped bruise it's a six penny bruise and you will find here you can see throttling what is throttling it is compression of the neck ab ab yaar dosto aap neck ko kaise gala kaise ghotte ho throttle how do you throttle someone like see this either this one or this one see actually in both condition we compress the neck we compress the neck and there are chances of this hyoid bone fracture but if you if you see मल्टीपल नेल एब्रेशन मल्टीपल नेल एब्रेशन सो हियर आई मैंशनिंग मल्टीपल नेल एब्रेशन तो आपके गर्दन पे चारों तरफ नेल एब्रेशन भी हो सकते हैं सो यू इफ यू हैव बिग नेल देर आर चांसेस ऑफ नेल एब्रेशन सो नेल एब्रेशन मल्टीपल ब्रूज आफ्टर डिसेक्शन यू विल फाइंड एक्सटेंसिव ब्रूजिंग बिनीथ द स्किन ऑल ओवर द स्ट्रैप मसल ऑल ओवर द मैंडिबुलर ग्लैंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड यू विल फाइंड आफ्टर डिसेक्शन नाउ सर वॉट इज दिस इज दिस फाइंडिंग वॉट इज दिस दीज आर स्मॉल पटीचल हेमरेजिस मेनली सीन इन कंजक्टिवा दीज आर नॉन एज टार्डियो स्पॉट दीज आर नॉन एज टार्डियो स्पॉट सो एक्चुअली I have mentioned few important one on in eye you have tardive spot tardive spot are because of like venous congestion jugular venous congestion we have petechial hemorrhages in conjunctiva these are known as tardive so dekho aap dhyan se dekhoge to maine kya kya dekho multiple bruises this may be a penny shape coin shape bruise or maybe other shape bruise also this is a patterned bruise any bruise making pattern is known as a patterned bruise और आपने suna hoga like there is a question one pattern bruise is a tram line bruise or और रेलवे लाइन ब्रूज क्योंकि वो रेलवे लाइन जैसा लगता है दैट इज अ ट्राम लाइन और रेलवे लाइन ब्रूज सो एनीवे सिक्स पेनी ब्रूज एक्सटेंसिव हेमरीज नेल एवरेजन मल्टीपल नेल एवरेजन कैन आल्सो बी सीन ओके एंड टाइड यू स्पोर्ट नाउ सर द कलेक्शन ऑफ दिस फाइंडिंग सो वी हैव सीन मल्टीपल फाइंडिंग्स टाइड यू स्पोर्ट यस डन देन वी हैव सीन सिक्स पेनी ब्रूज डन नेल फाइंडिंग यस एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ द स्ट्रैप मसल नेक मसल नाउ यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स यस फ्रेंड्स as fixial sign or cpc cpc as i told you in my marrow classes what is cpc it is as fixial classical triad aap dhyan se dekhoge agar ye teeno cheeze maujood hain if you have all these three things in your body that suggest you died due to asphyxia maan sakte ho ki aap asphyxia se mare ho what is cpc cyanosis petechi condition so you can see 
C for cyanosis, P for petechial hemorrhage, C for cyanosis, P for petechial hemorrhage, and C for congestion. This is a classical triad of asphyxia. Okay, six penny bruise I discussed already. Coin shape bruise these are patterned contusion. Nail abrasion I already discussed. Hyoid bone fracture. So this is a very important part. If you see when you compress the neck, this one, this one, this one, this will cause adduction of hyoid bone. Adduction का मतलब towards medial. मतलब आप देखोगे this is an adduction fracture. Now sir, this adduction fracture. Is hyoid bone fracture. This is also known as inward compression fracture. Why do we say inward compression fracture? Because it is towards inside. Inward compression fracture. Bruising and hematoma. I already discussed. Endoxav throttling is always homicidal. Throttling is always homicidal. Those two. We have to differentiate this because we have hyoid bone fracture. We have extensive bruising. We have six penny bruise. We have uh, semi lunar or nail uh, nail abrasion, and we have. We have CPC classical type, but these things are mentioned. If you see, these things are mentioned. You can see the tardy spot that is a petechial hemorrhage, extensive bruising of the neck. Extensive bruising is very important, and it's not a complete ligature mark. It's just multiple abrasion, multiple contusion. That suggests that this could be a finding of throttling. So here, answer is throttling. Here, answer is throttling. That's a very very important. It's Answer is throttling. Now you can see, yes. Next important one, yes, yes. We are coming to the next important finding. Yes, this one. Now, sir, what is this? Actually, sir, this is a very important image, and I have seen this question many times in many exams. This is marbling. This is marbling. Now, sir, actually, most of the people like may get confused whether it is a filigree burn whether it is other artifacts no my dear friend filigree burn, burn is different i will sh show you the image of filigree burn also a marbling kya hoti what is marbling you can see sir marbling is a finding and it's an external change of decomposition it is a external change of decomposition so here i mention decomposition change decomposition sir how to differentiate decomposition from putrefaction yes decomposition is a external change putrefaction is a internal change to doctor sir aapki body ke andar jo changes hote hain unko bolte hain putrefaction and the outside changes external changes are known as decomposition in dying motion we have many changes greenish discoloration we have marbling we have maggots that is forensic entomology like like but see Marbling starts in twenty-four hours. Yes, the first question comes when marbling starts. It is twenty-four hours. It is seen. It is seen well developed in thirty-six to forty-eight hours, and it is because of sulfa hemoglobin. That's very very important. Actually, hemoglobin combines with sulfa group that becomes sulfa hemoglobin. I have seen one question like marbling is because of sulfa hemoglobin. Now, sir, what is marbling? Your superficial vein become prominent. You can see superficial vein of chest, thigh, neck, and shoulder. These become prominent. This phenomena is known as marbling. This important phenomena is known as marbling. So, just see, this is a sign of decomposition. So, you can see, yes, this one. This is this is a very important MCQ. This suggests marbling. So, you can get many question. Start का बोलती है twenty four hours. अच्छी खासी कब डेवलप हो जाती है अराउंड 36 टू 48 एट आवर्स वॉट इज द पिगमेंट दैट इज द रीजन सल्फा हिमोग्लोबिन सल्फा हिमोग्लोबिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू एंड डॉक्टर साहब इट इज सुपरफिशियल वेन बिकम प्रोमिनेंट बिकॉज ऑफ गैस फॉर्मेशन दिस फिनोमिना इज नॉन एज मार्बिंग नाउ यू मस्ट बी कन्फ्यूज हियर विद दिस वन यस दिस वन दिस इज फिलिग्री बर्न डॉक्टर फिलिग्री बर्न आर सीन इन लाइटनिंग इंजरीज फिलिग्री बर्न आर सीन इन लाइटनिंग इंजरीज जब आपके ऊपर बिजली गिर जाती है दीज आर सीन इन लाइटनिंग इंजरी दीज बर्न आर नॉन एज फिलिग्री बर्न एंड एक्चुअली द मैकेजम ऑफ फिलिग्री बर्न इज डी नेचुरेशन ऑफ द आर बी सी यू कैन सी द मैकेजम ऑफ फिलिग्री बर्न दीज आर सुपरफिशियल बर्न 
these are superficial one because of denaturation of the erythrocyte we can see filigree burn and also these do not correspond to the vascular channel this is another important part filigree burn do not correspond to the vascular channel vessels ke channel ke correspond nahi karte that is another very very important mcq and actually lightning burn are also known as filigree burn arborescent burn lichgenberg burn and i told you the trick in the classes also f a l fall aapke upar bijli giri f a l fall F for filigree, that's very simple one. Filigree burn. A for arborescent burn. L for lichen burn. So let's say, अगर आपके ऊपर बिजली गिरती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बिजली गिरने से ये ये burn होते हैं. Filigree burn, arborescent burn, and lichen burn. And actually, actually sir, there is a very important theory here that was given by Spencer. Lightning injury की एक बहुत important theory है that was given by Spencer. And there is a very important concept which is known as sledge hammer effect. Slash hammer effect. Anyways, this is a part of lightning injury. So this is filigree burn. So here we can see this is marbling. This is the mechanism of marbling. And doctor sir, this is filigree burn. So this question is done. Now sir, this is a liver mortis. Actually, if you see liver mortis is a post mortem staining. Post mortem staining. After death, you have staining of the skin. This is known as post mortem staining or liver mortis. And there is a bluish purple discoloration. You can see bluish purple discoloration. Bluish purple discoloration of those part of the body which are dependent part, which are dependent part. Dependent part means which the part which are not touching the ground. There is there is post mortem staining. This is a bluish purple discoloration. And this is known as liver mortis. Liver mortis. And doctor, you just remember other name of liver mortis? It is also known as VBCs. It is also known as sugillations. Doctor, sometimes you can get question. It is also known as VBCs. It is also known as sugillation. It is post mortem staining liver mortis. It is also known as hypostasis. तो देखो क्या क्या बोलोगे लेवर मोर्टिस हाइपोस्टेसिस पोस्टमार्टम स्टेनिंग पोस्टमार्टम लिविडिटी ये तो चलो बहुत इजी है एंड देन यू हैव टू रिमेंबर वीबीसीस इट डेवलप्स शॉर्टली आफ्टर डेथ डेथ के जस्ट बाद डेवलप होती है अच्छा खासा डेवलप हो जाती है फोर टू सिक्स आवर्स सो दिस इज नॉन एस लिवर मोर्टिस Now, sir, we have seen the question which came directly. Like first, we have seen the sternum fusion, then we have seen marbling, then we have seen tattooing, then we have seen liver mortis, and we have seen the range of shotgun. Now, I am coming to the question which are other type of question. Now, see which of the following is seen in fresh water drowning, sir? First of all, always remember. Fresh water drowning and sea water drowning are example of typical drowning. What is typical drowning? Typical means water goes inside the lung. आप जब तैर रहे हो, आप अंदर डूब रहे हो, आपका पानी अंदर चला जाता फेफड़ों में. The water goes inside the lung. This is a typical drowning. And typical drowning is of two types. One is fresh water drowning. Another is sea water drowning. Now, sir, here question gets a very important twist. What are the finding of fresh water drowning? Now, sir. i will show you the image just see this image this is a very important one this is this is the difference between fresh water drowning and sea water drowning see what happens water goes inside the lung yes okay so this water goes in pulmonary capillaries yes this is a water water going inside pulmonary capillaries water goes in going inside pulmonary capillaries aapka pani aapki pulmonary capillaries mein chala gaya to aapka pani jo कैपिलरीज में गया सो so आपका ब्लड डाइल्यूट हो गया आपका खून डाइल्यूट हो गया तो डॉक्टर साहब वी कैन सी द ब्लड इज डाइल्यूटेड दिस इज नॉन एज हीमो डाइल्यूशन दिस इज नॉन एज हीमो डाइल्यूशन अब सर जब ब्लड डाइल्यूट हुआ तो आपका ऑलरेडी उसमें सोडियम था वो आपका सोडियम कम हो गया दैट इज हाइपोनेट्रिक में बिकॉज द सोडियम इज ऑल्सो डाइल्यूटेड तो अब क्या होगा टू न्यूट्रलाइज दिस टू न्यूट्रलाइज दिस डायल्यूशन इस डायल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉट विल हैपन वॉट वुड हैपन ये RBC से पोटेशियम द पोटेशियम फ्रॉम द RBC विल कम आउट दिस विल लीड हाइपर कैलिमिया सो डॉक्टर साहब अगेन आई एम रिवाइजिंग ब्लड इज गेटिंग डाइल्यूटेड हीमो डाइल्यूशन सोडियम हाइपोनेट्रीमिया एंड पोटेशियम इज कमिंग आउट दिस इज हाइपर कैलिमिया हाइपर कैलिमिया एंड डॉक्टर साहब दिस कॉजेज अरेदमिया दिस अरेदमिया इज वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन नाउ सर हाउ टू हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम सी वाटर ड्राउनिंग अब सी वाटर 
the water which already contains sodium, chloride and magnesium that is seawater that goes inside pulmonary capillaries. This leads hemoconcentration. And observe seawater contains sodium, magnesium, chloride. The sodium increases. Aapka sodium bad gaya. Sodium increases. This is hypernatremia. And this causes bradycardia. This causes bradycardia. And observe, remember, ventricular fibrillation mein aap jaldi marte ho. Bradycardia mein aap late marte ho. Ventricular fibrillation is the early cause of death. Bradycardia is the late cause of death. It means the person dies earlier in very, very important, my dear friend. Bohut aram se bolo, Dr. Sahab. This person dies earlier in fresh water drowning. And in both conditions, yes, you can choose this one. In dono mein kya hota hai? There is loss of pulmonary surfactant. In both conditions, loss of pulmonary surfactant. That's a very important topic. Pulmonary surfactant. Aap physiology mein padte ho, it's a very important topic. Loss of pulmonary surfactant is seen in both drowning. Anyway, sir, this is so. Now we are coming back to the question. What is seen? Yes, hemodilution done. Hypokalemia? No, it's hyperkalemia. Okay, hyponatremia done and arrhythmia done. So what are the options which are correct? Yes, I can choose. Yes, my dear friend, A, C, D. A, C, D. This is hemodilution, hyponatremia and arrhythmia. So, doctor, this is fresh water drowning and another is sea water drowning. So the next question is, uh, again, it's a very important question and it's a very important when you become a doctor and you practice in India, you should know how to examine rape victim, when to examine and what are the precautions which you should take during examination of rape victim. Anyway, sir, this question is a repeat question. You can see you are a medical officer. Okay, done. A 70, 17 year old girl present to you after sexual assault. Sexual assault ke paas ek ladki aai, uske umre 17 saal thi, 17 year age. And she refused for examination. Now, how would you proceed for this? Now, sir, first of all, examination of rape victim, hamesha dhyan rakna, examination of rape victim. That is 164A CRPC. It's a procedure. 164A CRPC. CRPC, it's a procedure. It is examination of rape victim. Examination of rape victim. Now, sir, whenever rape victim comes to the examination, consent is mandatory. Consent is mandatory. If she denies for examination, wo kehti nahi, meru examination nahi karwana hai, you should get informed refusal. Informed refusal. So another very, very important part, agar usne mana kar diya, ki I don't want to get examined, you can go for informed refusal. But sir, whenever patient comes to you, actually rape examination victim, ye rape examination victim to hai hai, lekin aapke liek patient bhi hai. Aur patient aapke paas aata hai, doctor ki pehli duty kya hoti? Like if one question comes in your exam, when a patient comes to you, aapke paas koi bhi patient aata hai, it, either it is medical legal case or a normal case. Aap kya karogi? The first duty, aapka pehla kratavya ye hai, you should start the treatment. So again, you should go for the treatment. The first duty is to start the treatment. Ha, you can go for the treatment, treatment of uh, STD, sexually transmitted disease, treatment of injuries and treatment of pregnancy if there. So you can go for all these things. So treatment is very important part. But sir, now I'm coming to the next slide, then I will conclude this. 39 CRPC. What is 39 CRPC? Sir, if any medico legal case, again I am telling you, any medico legal case, MLC, medico legal case comes to you, inform the police. Any medico legal case comes to you, please inform the police. That is the first duty of a doctor. So this case has to be informed to the police. Examination of rape victim. Dr. Sir, 164A CRPC, but sir, here consent is mandatory. Consent is needed. Consent is needed. And Dr. Sir, if she is not giving consent, please take the consent before examination. If she is not giving consent, you can get informed refusal. Aap keh sakte ho ki usne mana kiya hai. An informed refusal should be documented. Aap document bana ke uska sign lo ki usne mana kiya hai. 
and below 17 year of age the parents consent are important because she is minor in that case it is parents consents are needed it is his informed refusal as i told you as i told you informed refusal should be documented it should be documented sir consent from female it is 53 to crpc to dosto mere sath revise karo first go for the treatment yes my dear friend start the treatment second if she is denying agar mana kar rahi hai get informed refusal documented consent is mandatory female doctor is needed here because this is also very important part and you can take samples only if she gives consent for examination of rape so sample vaginal swabs are not taken if she is not giving consent vaginal swab are not taken if she is not giving consent you can see first option start the treatment for std and pregnancy let me see yes it is okay okay inform the police according to which crpc bolo dosto which crpc 39 crpc done record refusal of yes yes record refusal of consent yes this informed refusal should be well documented take vaginal sample no dosto we should not go for the vaginal sample or vaginal swab generally we take four swab but these are not taken in this case because she is denying for this one she, she is refusing start medical examination no you cannot start when she refuse okay so these two are not correct so in this what is correct a b c are true a b c are true okay so this is another very very important question we have discussed this is every medico legal case should be informed examination of rape victim yes it is very very 164 a crpc and consent 53 to crpc consent from female is needed but sir, consent is not needed for accused criminal ke liye consent nahi chahiye ye dhyan rakhna agar aap police accused ko pakad ke leke le aati hai police arrest accused and accused has come for examination aapko usme consent consent is not needed aapko and even you can apply reasonable force reasonable force ka matlab thappad nahi maarna hai you can apply reasonable force aap usko samjha sakte ho usko bol sakte ho ye examination important hai usko pakad ke police ko bol sakte ho usko pakde rahe taki main examination kar sakun that is a reasonable force that is a reasonable force now the next question match for the following yes yes it's very simple x what x causes in road traffic accident what is rt is road traffic accident blood blood what blood causes and what lati causes here yeah, yes we can see x x is a sharp एज वेपन विद हैवी बेस भारी बेस होता है शार्प एज वेपन विद हैवी बेस इज एक्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सर वेन यू स्लाइड ऑन द सर्फेस दिस इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लाइक यू आर राइडिंग ऑन ए व्हीकल एंड सडनली यू स्लाइड ऑन द सर्फेस दिस इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सर इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दिस इज वेरी कॉमन दैट इज ग्रेस्ड एवरेशन बाई एक्स बिकॉज एक्स इज ए हैवी बेस वेपन विथ शार्प एज डॉक्टर साहब दिस एक्स विल कॉज चॉप वन X will cause chop wound. Chop wound is also known as cut laceration. देखो डॉक्टर साहब cut is cut, laceration is laceration. इसका मतलब दो चीजों से बना है cut laceration, chop wound. This is cut laceration. Blood, डॉक्टर साहब blood will cause yes, it is incised wound. And lati, lati will cause tram truck, tram line, tram truck bruise, tram line bruise, railway line bruise, tram line bruise. आप उसको बोलते हैं tram line. This is a pattern contusion this is a pattern bruise that is a tram line bruise tram line bruise now we'll see some explanation you can see this is a tram line bruise if you see this is a pattern bruise it is by road aapne road se mara stick lakdi se mara ya lathi se mara this is a tram line bruise so as i told you tram line bruise is a pattern abrasion actually pattern abrasion uh, sorry it's a pattern contusion it's not abrasion pattern con contusion bruise is a contusion so we have many types of pattern contusion see today only i told you like six penny bruise is a pattern contusion tram line bruise is a pattern contusion by lati and even butterfly bruise in battered baby syndrome butter battered yaad karne ka tarika bhi aasan hai butterfly bruise is in battered baby syndrome yes sir it is a grazed abrasion what is the meaning of grazed abrasion sir it is most common abrasion in road traffic accident it is most common abrasion in rta that is road traffic accident 
यू सी इट्स जैसे आप आप चलते हो अचानक दौड़ते हुए रोड पे गिर जाओ और स्लाइड करो स्लाइडिंग स्लाइडिंग ऑन द रोड फ्रिक्शन ऑन द रोड सो दिस इज ए ग्रेज अब्रीजन मोस्ट कॉमन एब्रीजन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यू कैन सी दिस इज इनसाइज वन एक्चुअली इफ यू हैव ब्लैड एंड एनी शार्प एज वेपन दिस इज इनसाइज वन दिस इज टेलिंग इफ यू सी टेलिंग इज ए फिनोमिना टेलिंग दिस वन दिस इज सीन एट द एंड पॉइंट so see like this is a inside wound at the end point yes this one at the end point you have a phenomena this phenomena is known as telling so so this is a sharp edge weapon here maximum dimension is length here maximum dimension is length now this is a chop wound so this you can see this is a chop wound as i told you chop wound is known as cut laceration chop wound is known as cut laceration so what is this you will have cut tissue as well as lacerated tissue and doctor sab kai bar kya hota the history is given about the wound and you find cut tissue sharp edge weapon it's a sharp edge weapon like x is a sharp edge weapon you will find cut tissue with crushed fibers also crushed hair follicle crushed tissue inside this this is known as chop wound and doctor sab remember chop wound is caused by एनी शार्प एज वेपन जिसका बेस भारी हो जिसका नीचे वाला हत्ता बहुत भारी हो और शार्प एज वेपन हो वो अगर मारेगा तो काटेगा भी और क्रश भी करेगा दिस इज नॉन एज चॉप सो इट इज नॉन एज कट लेन दैट इज ए नाउ यू कैन सी दिस इज एम जस्ट समराइजिंग ऑल द थिंग्स इट इज अ पैटर्न ब्रूस ट्रैम लाइन ब्रूस ट्रैम ट्रक ब्रूस इट इज बाई रोड स्टिक एंड लाठी यस डन मोस्ट कॉमन एब्रेजन इज ए ग्रेज एब्रेजन चॉप वुंड इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश वुंड इट इज बाई एक्स कुलाड़ी उससे होता है शार्प एज वेपन नाइफ कॉज इज इन साइज वुंड डन तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया तो अगर इफ यू वॉन्ट टू सी दिस वन यस यस यू कैन सी दिस वन एक्स ए फोर डन ए फोर बी थ्री डन सी वन डन डी सॉरी सी वन डन D लाठी लाठी कॉजेस दिस ट्रेम लाइन ब्रूस डी टू डी टू सो हियर दिस इज द आंसर ए फोर बी थ्री सी वन एंड डी टू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दिस इज वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग सर यस दिस इज अनादर वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू जिंक क्लोराइड क्लोरल हाइड्रेट क्विनीन पोटेशियम कार्बोनेट यू कैन सी यस द फर्स्ट इज जिंक क्लोराइड so zinc chloride zinc is a irritant poison it causes irritation then quinine is abortifacient everyone knows that quinine is abortifacient it induces abortion it's a kind of ecbolix what is ecbolix ecbolix which increases uterine contraction then comes chloral hydrate and potassium carbonate it talks of potassium carbonate is a alkali it is alkali it is a corrosive and chloral hydrate yes my dear friend chloral hydrate is a stupefying agent chloral hydrate actually there are three important stupefying agent datura cannabis and chloral hydrate datura cannabis and chloral hydrate so we can remember it's very simple a2 yes and uh, b4 yes c1 yes and d3 this is the right choice a2 b4 c1 d3 so zinc chloride is a irritant done chloral hydrate is a stupefying agent as i told you dhatura cannabis oil are stupefying agent quinine is abortifacient and this is corrosive yes you can see stupefying agent yes it is very simple alkali are corrosive irritant is zinc abortifacient is quinine quinine is example of ecbolix quinine is example of ecbolix which increases uterine contraction which increases uterine contraction now i think this is the last question match of the following drugs with their antidote combination antidote combination sir you can see hydrofluoric acid yes hydrofluoric acid hf6 it decreases calcium as well as magnesium so it causes it causes hypocalcemia and hypomagnesemia so here antidote will be calcium calcium supplementation has to be given heparin everyone knows that's a very important mcq of pharmacology also heparin yes heparin we give protamine protamine is antidote of heparin ethylene glycol antidote is fomipazole actually you know ethylene glycol 
we use formipazole. Formipazole inhibits alcohol DI. Valproate, sir, in valproate, ammonia increases. Yes, the antidote is. So, I am writing down. Valproate antidote is levocarnitine. Yes, my dear friend. So, you can see this one. This is a very important one. HF6, yes, it causes less calcium, less magnesium, hypocalcemia and hypo. So, here antidote is calcium supplementation, calcium gluconate. Valproate increases ammonia, levocarnitine is antidote, heparin antidote is protamine and ethylene glycol antidote is formipazole. Now you can see this is a chart for different antidote. This is a very important one. You can see for aceto, yes, it is acetaminophen. We use an acetylcysteine, another very, very important. Aspirin, we use sodium bicarbonate, beta blocker. So this is very important. For cyanide, yes, we use hydroxycobalamin and amyl nitrate, hydroxycobalamin and amyl nitrate for cyanide. Yes, heparin, which I discussed, it is protamine. Iron, we use defroxamine. Defroxamine is a question I have seen many times in exam. It is used for iron. Antidote for iron is defroxamine. Isoniazide, that is another important MCQ. Isoniazide antidote is pyridoxine, which is vitamin B6. Pyridoxine is vitamin B6. For ethylene glycol, formipazole is used. Yes, my dear friend. Opioids, naloxone is an antidote of choice. And you can see this is a very important table. You can go through this table. You can find many antidote for this. But sir, you can see this question. Yes, yes. Heparin antidote is protamine. This valproate, it is levocarnitine. This hydrofluoric acid, calcium gluconate and ethylene glycol we can use Yes, my dear friend, we can use this one. And this is a chart showing different antidote. Okay, my dear friends. So this is all about uh, this uh, forensic medicine INI set examination discussion. And uh, sir, now like everyone is knowing about the fact that the NEAT examination has been postponed. The debt, debt. actually see, examination to postpone ho gaya. Aba aap soch rehonge, sir, hume karna kya hai? Dosto, do tere ke log hote hain. एक होता पढ़ने वाला एक होता नहीं पढ़ने वाला द दोज पीपल जिनको पढ़ना है मेहनत करना है उनके लिए एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हुआ इसकी एक नई डेट आई है एंड एक्चुअली इफ यू सी लाइक मेनी टाइम्स वी यूज टू सी मोटिवेशन इन मैरो स्पेशली डॉक्टर अब्बास सर हमारे रोहन सर बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं अब्बास सर भी बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं आप उनके वीडियोज देखो तो आपको लगेगा कि उन्होंने सच में ये बताया है कि हाउ टू प्रिपेयर इन एग्जामिनेशन और अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स एक्चुअली इट इज अ टाइम वेयर यू कैन रिवाइज और आप अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी और एफिकेसी आप यूज कर सकते हो और दोस्तों एफिशियंसी और एफिकेसी तो रंजन सर ने आपको बताया भी है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशियंसी एंड एफिकेसी एंड यू कैन ऑप्टिमाइज योर एफिशियंसी एंड एफिकेसी एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपके लिए एग्जाम पोस्टपोन हुआ है एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है और आप अगर क्वेश्चन पैटर्न देखोगे इन द नेक्स्ट एग्जाम इन द नीट एग्जाम डाउन द पैटर्न हैज बीन चेंज कि आप देखोगे द मल्टीपल चॉइसिस हैव बीन आस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली इफ यू सी द एम्फोसाइज इज गिवन ऑन द क्लिनिकल पार्ट और द कॉन्सेप्ट पार्ट थोड़ा सा क्लिनिकल ओरिएंटेशन आ रहा है कि व्हाट विल व्हाट वुड यू सी लाइक लाइक द ऑसिफिकेशन सेंटर एंड डिफरेंट पॉइजनिंग केसेस तो एंटीडोट फॉर डिफरेंट पॉइजनिंग केसेस तो आप से देखोगे दे 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 आर चेंजिंग इट अप टू द क्लिनिकल सिनारियो पार्ट और पैटर्न चेंज होने से बेस कभी चेंज नहीं होता इफ यूर बेस इज स्ट्रॉन्ग इफ यूर बेस इज स्ट्रॉन्ग You can click any question. आप देख लो इतने सारे क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट टेन क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखो तो अगर आपको बेस आता है कि भैया घसीटने से क्या होता है स्लैश करने से क्या होता है छपड़ा लगाने से क्या होता है इफ यू नो द बेस शार्प एज वेपन कुलाड़ी क्या करती है एंटीडोट क्या ट्रीटमेंट कैसे करना आपके पी एस सी पे एक पेशेंट आ गया तो आप देखोगे बेस इज ऑलवेज सेम फॉर एवरी वन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है आप जस्ट ये सोचो कि अगर मेरे को सब कुछ बेसिकली अच्छी तरह से आता है दैट मीन्स यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन यू कैन क्लिक एनी क्वेश्चन और और आप देखोगे ये जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है उसको भी आप इजीली कर सकते हो ओके नाउ समाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू मी सर हाउ टू रिमेंबर दीज आईपीसी एंड सी आर पी सी डॉक्टर साहब इट कम्स बाई प्रैक्टिस ओनली द ओनली थिंग विच यू कैन डू टू रिमेंबर दिस रिवाइज 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 आई मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेड सम ट्रिक्स फॉर आईपीसी एंड सी आर पी सी बट सर कई बार ट्रिक्स ही आदमी भूल जाता है 
है ना तो इसलिए योर ट्रिक्स शुड बी ईजी आपकी ट्रिक्स आसान होनी चाहिए आपकी ट्रिक्स इतनी लेंदी नहीं होनी चाहिए कि वो ट्रिक्स भी आपके लिए बर्डन बन जाए ओके बाकी आपके मोटिवेशन के लिए अब्बास सर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है मैं हमेशा बोलता हूं कि उनके वीडियो को देखें ताकि आपको मिले कि कैसे आप प्रिपेरिंग प्रिपरेशन करें और कैसे आप प्रिपेयर रहो एग्जाम के लिए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड दिस इज आईएनआई सेट एग्जामिनेशन डिस्कशन विद विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस इन योर नेक्स्ट एग्जाम सी दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई डिस्कस हियर ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन आपका नीट वाला एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करो और आप हमेशा ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने होशियार हो ये डिसाइड करता है कि आपने एग्जाम में किस स्मार्ट तरीके से स्टडी की है और स्मार्ट तरीका आपको डॉक्टर अब्बास सर ने बहुत बार बताया है ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन आई डिस्कस दिस पार्ट गुड लक गुड बाय